കോൺഗ്രസ് ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി വോട്ടർമാർക്ക് നന്ദി പറയാൻ വയനാടിൽ എത്തുമ്പോൾ ആ വയനാട്ടിലെ രാഹുലിന്റെ ഇടപെടലുകൾ വർഗീയത സ്ഫുരിക്കുന്ന തരത്തിലേക്കാണോ വർഗീയതയുടെ വിഷവിത്തുക്കൾ സമൂഹത്തിൽ പടർത്തുന്ന തരത്തിലാണോ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായത് രാഹുൽ ഗാന്ധി ചരിത്രത്തെ വളച്ചൊടിക്കുകയും ചരിത്രത്തെ മറക്കുകയും ചെയ്യുകയാണോ എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ അതോടൊപ്പം തന്നെ രാജ്യത്തിന് തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്ര ഏടുകളിൽ തലയെടുപ്പോടെ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളെ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ സന്ദർഭങ്ങളെയൊക്കെ രാഹുൽ ഗാന്ധി വിസ്മൃതിയിലേക്ക് ആക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് രാഹുലിന്റെ രീതികളിൽ അത്തരം രാഷ്ട്രീയം ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ രാഷ്ട്രീയം വർഗീയതയുടെ രാഷ്ട്രീയമാണോ രാഹുൽ ഗാന്ധി സ്വന്തം മുത്തച്ഛൻ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളെ പോലും അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലേക്ക് ആ രീതിയിൽ ഇടിഞ്ഞു താഴുകയാണോ രാഹുലിന്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്തുകൊണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട് വയനാടൻ ചുരങ്ങൾ മുഴുവൻ സന്ദർശിച്ച് മാറുമ്പോൾ അവിടെ റെക്കോർഡ് ഭൂരിപക്ഷത്തിന് വേണ്ടി റെക്കോർഡ് ഭൂരിപക്ഷത്തിന് നന്ദി അറിയിക്കുമ്പോൾ പഴശ്ശിരാജയെ ഓർക്കാത്തത് എന്താണ് ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുമ്പോൾ തന്നെ ആ ചോദ്യങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് അതിൽ വർഗീയത ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും രാജ്യത്തിന്റെ കേരളത്തിന്റെ ചരിത്ര അംശങ്ങളെ ചരിത്ര സ്മൃതികളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും ചരിത്ര സ്മൃതികളുടെ മേൽ അദ്ദേഹം കറുത്ത നിഴൽപ്പാടുകൾ ചേർക്കുന്നു എന്ന ആരോപണം ശക്തമാകുമ്പോൾ ആർ സന്ദീപ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ തത്തുമയി ന്യൂസിനോട് ആർ സന്ദീപ് രാഹുൽ ഗാന്ധി വോട്ടർമാർക്ക് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്താനാണ് എത്തിയത് പക്ഷെ ഏതു തരത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാടുകൾ ആ നിലപാടുകൾ ചരിത്രത്തെ തെറ്റായി ധരിപ്പിക്കുന്നത് ചരിത്രത്തെ അപമാനിക്കുന്നത് ഏതു തരത്തിൽ വർഗീയതയുടെ കൊടും വിഷമാകുന്നു ഇത്തരം സന്ദർശനങ്ങളും അതോടൊപ്പം അത് ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്ന മുഹൂർത്തങ്ങൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നേതാവ് ഈ നാടിനുമായി ഒരു തരത്തിലുള്ള ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണെന്ന് അദ്ദേഹം വീണ്ടും വീണ്ടും തെളിയിക്കുകയാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ കൂടി സാധാരണഗതി നമ്മൾ നേതാക്കന്മാരെ പറ്റി പറയാൻ പറയണം അവർ മണ്ണിന്റെ മണമുള്ള നേതാക്കന്മാരായിരിക്കണം ഈ നാടുമായി നാഭീനാളെ ബന്ധമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഈ നാടിന്റെ നേതാക്കന്മാരെ ഉയർന്നു വരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ രാഹുലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വെക്കേഷൻ സ്പോട്ട് മാത്രമാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു വെക്കേഷൻ ഹോളിഡേ മൂഡ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില കാര്യങ്ങളും അവിടെ ഇവിടെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നടത്തി തിരികെ പോയതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടുവരുന്നത് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ എം ഡി ആയപ്പോഴേക്കും സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്നും ഒളിച്ചോടി ഇവിടെ വന്ന് വിജയിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആ നാടിനെ പറ്റി ഒരു അറിവും ഇല്ല എന്നാണ് വയനാട് സന്ദർശനം ഇപ്പോൾ തെളിയിക്കുന്നത് കാരണം അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മൂന്ന് ദിവസം പൂർണ്ണമായും അദ്ദേഹം സ്വന്തം വയനാട്ടിലാണ് ചെലവഴിച്ചതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒരു നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു എം പി ആദ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ജനപ്രതിനിധിയാവുകയാണ് ആ നാടിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ആ നാടിന് ചില മാനബിന്ദുക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ നാടിന് നമുക്കറിയാം കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തില് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾ എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് അധികം ആൾക്കാരൊന്നുമില്ല ഒരു പക്ഷേ വൈദേശിക ആക്രമണത്തെ അതിന്റെ വിശത്തെ ചെറുത്ത് നിന്ന അപൂർവം ഭരണാധികാരികൾ മാത്രമാണ് നമുക്കുള്ളത് അതിൽ എന്തുകൊണ്ടും പ്രഥമ ഗണനീയനാണ് കേരളവർമ്മ പഴശ്ശിരാജ അദ്ദേഹം വയനാടിന്റെ സ്വന്തം പുത്രനാണ് വയനാട്ടിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്മൃതി മണ്ഡപം ഉള്ളത് വയനാട്ടിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യവഹാര മേഖല കൂടുതലുമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വയനാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ആ നാടിന്റെ ഏറ്റവും മഹാനായ പുത്രനാണ് അതാ സാധാരണഗതി നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നതൊക്കെയാണ് പക്ഷേ അവിടെ വരുമ്പോൾ പോലും രാഹുലിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളവർമ്മ പഴശ്ശിരാജയുടെ സ്മൃതി കുടീരം സന്ദർശിക്കണമെന്ന് തോന്നാഞ്ഞത് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അതിനെന്തെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയമുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരുപക്ഷെ രാഹുലിന് ഇതേപ്പറ്റി അറിയില്ല എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശകന്മാരെ നിരവധി ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ്സുകാരന്മാരെ അല്ലെ വയനാട്ടിലെ കോൺഗ്രസ്സുകാരന്മാരെ അദ്ദേഹത്തെ ആ രീതിയിൽ ഉപദേശിക്കാഞ്ഞത് രാഹുലിന്റെ സന്ദർശനം വരുമ്പോൾ വയനാട്ടിലെ ഏറ്റവും അഗ്രഗണ്യനായ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും സമുന്നതനായ നേതാവാണ് സമുന്നതനായ പുത്രനാണ് വയനാടിന്റെ പുത്രനാണ് പഴശ്ശിരാജ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിലൊന്ന് പോയി ആ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തണമെന്ന് രാഹുൽ തോന്നാഞ്ഞതിന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സംശയിക്കുന്നത് അതിന് രാഷ്ട്രീയമായ നിരവധി ഘടകങ്ങളുണ്ട് എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ആരോപിക്കുകയാണ് കാരണം കോൺഗ്രസ് ഏതാനും കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്
വയനാട്ടിൽ വിജയിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നാൽപ്പത് ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണെന്നാണ് ഒവൈസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് നേരത്തെ ബി ജെ പി നേതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് ഈ രാജ്യത്തെ ജാതീയമായി വിഭജിക്കുന്നു ജാതി സ്പർദ്ധ ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്തൊക്കെ ആരോപണങ്ങളാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഇത് തന്നെയല്ലേ ബി ജെ പി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി അമേത്തിയിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടിയത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലങ്ങളായി സ്വീകരിച്ചു വന്ന ദേശവിരുദ്ധമായ നിലപാടുകൊണ്ട് ദേശീയതയ്ക്കെതിരായ നിലപാടുകളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേശീയതയ്ക്ക് എതിരായ നിലപാടുകൾ സ്വാഭാവികമായും ദേശീയ ജനതയായ ഹിന്ദുക്കളെ അവിടെ പ്രകോപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് ഓടി ഇവിടെ എത്തിയത് അത് ഇപ്പോൾ അതാ ഒബൈസി തന്നെ ശരിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ ഇന്ത്യ വിഭജനത്തിന് കാരണക്കാരാണ് മുസ്ലിം ലീഗുകാർ അവരുടെ പിന്മുറക്കാരുടെ ആലയത്തിൽ വന്ന് വീണ്ടും അഭയം പ്രാപിക്കേണ്ട ഗതികേട് കോൺഗ്രസ് നേതാവിനുണ്ടായി എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ നാടിന്റെ ഒരു ദുര്യോഗമായി നമ്മൾ കാണുന്നത് കാരണം ഈ ലീഗിനെ ചത്ത കുതിര എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് നെഹ്റു ആയിരുന്നു ആ നെഹ്റുവിന്റെ കൊച്ചുമകൻ വന്നിട്ട് കൊച്ചുമകനെ പാർലമെന്റിൽ എത്തിക്കാൻ അതേ ലീഗിന്റെ കാല് പിടിക്കേണ്ടി വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതില് അതിൽപരം ഒരു നാണക്കേട് കോൺഗ്രസിനും ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഉണ്ടാകാനുണ്ടോ ശരിക്കും രാഹുൽ അപമാനിച്ചത് സ്വന്തം മുത്തച്ഛന്റെ പാരമ്പര്യത്തെ കൂടെയാണ് സ്വന്തം മുത്തച്ഛൻ ചത്ത കുതിര എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി തള്ളി അവരുടെ കാല് പിടിച്ച് ലോകസഭയിൽ എത്തേണ്ടി വന്ന ഗതികേടിലാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അവരെ പ്രീണിപ്പിക്കാനുള്ള ഭാഗമായിട്ടാണ് രാഹുൽ വയനാട്ടിൽ പഴശ്ശിയുടെ സ്മൃതി മണ്ഡപം സന്ദർശിക്കാതിരുന്നതും ഇപ്പുറത്ത് ടിപ്പുവിന്റെ ആ ജയന്തി ആഘോഷിക്കണമെന്ന കോൺ നിർദ്ദേശിച്ച കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരെ വിലക്കാതിരിക്കുന്നതും അപ്പൊ രാഹുലും പഴയ അതേ പാതയിലൂടെ തന്നെയാണ് എന്തായാലും ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന കാര്യം 